中国有个地方太过分了，居然开始用彩色勾引游客。昨天在高铁站送钻石，今天又送起了珍珠。不仅请出王一博来宣传家乡，还用起了美人计。和尚长得帅就算了，还会一身好武功。全国网友纷纷吐槽，哈尔滨吸引了大半年的游客，结果最近全被他绊倒截胡了。他就是中国被黑得最惨的省份——河南。有人说，河南有什么了不起的？不就是爱骗人、爱偷井盖吗？甚至最早的南方工厂一听是河南人，坚决不收。但事实真的是这样吗？河南省素有“九州腹地得中原者得天下”的美称，因地处黄河以南而得名河南。这里的粮食产量全国第一，河南人无私奉献养活着中国好几亿人口。火腿肠产量全国第一，方便面产量全国第一，速冻水饺产量全国第一。你以为河南最牛的就这些吗？河南是神龙的故乡，中国两字起源于河南，中国八大古都，河南独占四个。中国历史上四百多位皇帝，河南独占一半，可以说一个河南省半部中国史。河南是中国名人第一大省，小学课本里的皇帝、老子、墨子、韩非子、医圣张仲景、画圣吴道子、诗人李商隐、白居易、诗圣杜甫、汉字鼻祖仓颉、巾帼英雄花木兰、精忠报国岳飞、忠烈世家杨家将，这些都是河南人。你去哈尔滨只能当小土豆，而你来到河南，那你就是公主殿下。河南省名胜古迹众多，中国。四大石窟、龙门石窟、天下名寺、少林寺、中国第一古刹、白马寺、世界第一大佛、中原大佛、中国第一画卷《清明上河图》、世界第八大奇迹《红旗渠》、世界最险要的公路郭亮挂壁公路、世界地质公园云台山、人间仙境老君山、五岳名山嵩山。中国四大发明三个诞生在河南，在国家需要劳动力的时候，河南人挺身而出，无怨无悔。河南人虽然没有赢过一次网络暴力，但是从来没。没有输过一次民族精神。全国在册的志愿者数量，河南位居全国第一。河南的郑州更是全国重要的铁路中转枢纽。如果把中国比作全世界，那么上海就是中国的美国，广东就是中国的欧洲，东北是中国的俄罗斯，而河南是中国的中国。您就说全中国的河南到底牛不牛？中国有个地方太过分了，居然开始用彩色勾引游客。昨天在高铁站送钻石，今天又送起了珍珠。不仅请出王一博来宣传家乡，还用起了美人计。和尚长得帅就算了，还会一身好武功。全国网友纷纷吐槽，哈尔滨吸引了大半年的游客，结果最近全被他绊倒截胡了。他就是中国被黑得最惨的省份——河南。有人说，河南有什么了不起的？不就是爱骗人、爱偷井盖吗？甚至最早的南方工厂一听是河。河南人坚决不收，但事实真的是这样吗？河南省素有“九州腹地得中原者得天下”的美称，因地处黄河以南而得名河南。这里的粮食产量全国第一，河南人无私奉献养活着中国好几亿人口。火腿肠产量全国第一，方便面产量全国第一，速冻水饺产量全国第一。你以为河南最牛的就这些吗？河南是神龙的故乡，中国两字起源于河南，中国八大古都，河南独占四个。中国历史上四百多位皇帝，河南独占一半，可以说一个河南省半部中国史。河南是中国名人第一大省，小学课本里的皇帝、老子、墨子、韩非子、医圣张仲景、画圣吴道子、诗人李商隐、白居易、诗圣。杜甫、汉字鼻祖仓颉、巾帼英雄花木兰、精忠报国岳飞、忠烈世家杨家将，这些都是河南人。你去哈尔滨只能当小土豆，而你来到河南，那你就是公主殿下。河南省名胜古迹众多，中国四大石窟、龙门石窟、天下名寺、少林寺、中国第一古刹、白马寺、世界第一大佛、中原大佛、中国第一画卷《清明上河图》、世界第八大奇迹《红旗渠》、世界最险要的公路郭亮挂壁公路、世界地质公。公园云台山、人间仙境老君山、五岳名山嵩山，中国四大发明三个诞生在河南。在国家需要劳动力的时候，河南人挺身而出，无怨无悔。河南人虽然没有赢过一次网络暴力，但是从来没有输过一次民族精神。全国在册的志愿者数量，河南位居全国第一。河南的郑州更是全国重要的铁路中转枢纽。如果把中国比作全世界，那么上海就是中国的美国，广东就是中国的欧洲，东北是中。中国的俄罗斯，而河南是中国的中国。您就说全中国的河南到底牛不牛？
。今年外国人最喜欢的中国城市，您知道是哪个吗？我们国家每年都会举行一个大投票，让外籍人才选出最具吸引力的中国城市。看看今年您的家乡上榜了吗？第十名，世界上最大的城市重庆，仅仅是洪崖洞和轻轨川楼两条视频就收获了外国网友几千万的点赞。重庆火锅更是外国人的心头好，其播放量超过十九亿。第九名，中国最幸福的城市成都。尽管天府之国风雅别致，太古里的三地震惊老外。但老外最喜欢的还得是咱们的国宝。作为四川顶流，熊猫在海外平台的播放量超过四十六亿。第八名，六朝古都南京。英国专家说，虽然它是一座现代化城市，但它却充满深厚的底蕴。不论是夏日的海上列车，还是秋日的梧桐大道，都浪漫至极。第七名，世界最美海湾青岛，它长在了所有人的审美上。这里有都市的繁华，有山区的蓝天，每一条路往东的尽头都是大海。第六名，上有天堂，下有苏州，它是连老外都公认的江南水乡。一面是现代摩登的高楼林立，但另一面却又充满东方美学的诗情画意。第五个，中国唯一一个没有农村的城市——深圳。您还记得那首歌吗？一九七九年的春天，有一位老人在中国的南海边画了一个圈，在深圳唱响了春天的故事。第四名，千年等一回，杭州。西湖的美，钱塘江的潮，灵隐寺的禅意，大运河的繁华，让它拥有发达的网络科技，成为五千年文明的人间天堂。第三名，北回归线上最大的城市广州，拥有中国第一高塔，经济发达超过整个越南。这里四季如夏，一年十一个月都穿着短袖拖鞋。第二名，老外眼中闪耀的东方明珠——上海，前方的海洋与世界相连，身后的长江深入祖国腹地，但上海的房价你却望尘莫及。第一名，每个中国人心中都装着它。北京，中国的首都，也是全球唯一拥有世界文化遗产最多的城市。这个世界唯一的双奥城市，让全世界都赞不绝口。明星中的第一名是哪个呢？关注罗菲菲，足不出户游世界。2024年每个月最适合去哪里旅游，您知道吗？这份攻略一定要收藏，肯定用得上。一月份去哈尔滨，这个时候刚好能遇到它最美的样子。去打卡异国风情的欧式教堂，出来就是著名的中央大街。二月去海南岛，在寒冷的冬天享受阳光沙滩，椰树海鲜。二月份的海南依然为你保留着暖意。三月下江南，在烟雨朦胧中走一走青石板路，感受小桥流水的诗情画意。四月去桂林，桂。桂林山水甲天下，乘一艘竹筏泛舟游湖，赏一赏美国总统都点赞的十里画廊。五月去云南，苍山雪，洱海月，在大理、丽江邂逅一段属于你的风花雪月，来这里享受慢生活再适合不过了。六月去张家界，在这里你可以呼吸到纯净的空气。如果你还没有做好进入夏天的准备，不如来这个天然氧吧躲一躲。七月去青海，盛夏的青海湖油菜花在纯粹的蓝天白云下，仿佛置身梦幻仙境。八月去湖北恩施，打卡仙本那同款平山峡谷，住一住地心谷的悬崖。玻璃房是盛夏避暑的最佳选择。九月去新疆，品葡萄美酒，吃甘甜瓜果，尝肥美牛羊，湛蓝的湖水配上绝美的雪山，这时候是新疆最美的样子。十月去敦煌，打卡世界遗产敦煌莫高窟，漫步鸣沙山，欣赏月牙泉，仿佛穿越回丝绸之路。十一月去九寨沟，万物凋零的季节，九寨沟依然美得像个童话世界。十二月去长白山，据说现在看到天池的你们都会。幸运一整年。如果你没有时间带孩子看世界，一定要先陪他看看这套带着孩子游中国。这是一套足不出户就能带孩子畅游祖国的旅行绘本，一套八册，收纳了三十四个省份的祖国美景、人文古迹、地标建筑，让孩子足不出户也能进行一场环游中国之旅，在新的一年开拓眼界、增长见识。家里没有的，二零二四年给孩子们配一套吧。世界上最古老的大陆，您知道有多神奇吗？它是地球上最大的海岛， 7 7 0万平方公里的土地上却只有一个国家，绵羊数量比人还多，被誉为骑在羊背上的国家。当地人居然在这里已经生活了五万多年。
它就是地球上现存最古老文化的发源地——南半球的澳大利亚。我现在马上就要起飞去澳洲过夏天了。很多人都只听说过南半球，但你知道南半球到底长什么样吗？我很荣幸受澳洲方的邀请，这次我带着中国最优秀的一群孩子到那边去做文化交流，把伟大的中国文化传到南半球。听说南半球有着很多跟我们不同的规则。现在国内呢是寒冬，但南半球那边正是舒服的夏天。听说澳洲的蔬菜贵得吃不起，牛奶却比水还便宜。国土面积是中国的百分之八十，但居然连高铁都没有。作为世界第六大国，人口却比重庆一个城市还要少，可以说是世界上最宽敞的国家。我还听说那里是全球唯一一个吃国宝的国家，每年猎杀袋鼠高达数百万只，成吨的袋鼠肉被送到超市，只要你花钱就能吃到国宝袋鼠肉。每个人都有机会去报国家一级保护动物——考拉，在海边喂野生海豚。那里不仅有世界上最大的单体巨石，还有世界上最快乐的动物——短尾矮袋鼠。听说南半球的农村也很有趣。这次呢，我将带着孩子们到当地的农庄去做中外文化交流，体验神奇的南半球农村生活。那里有很多人这辈子都没见过的美景。如果你没有机会去看世界，关注罗菲菲，下期带你云游神奇的南半球。最适合中国人出境旅游的国家，您知道是哪里吗？它是和中国互相免签的友好国家，普通话说得非常流利，大街上随处可见中餐厅和中文标识，你完全不用担心语言的问题。比起其他国家的高物价，这里相当于中国二三线城市的消费水平，简直就是穷游的天堂。郑和下西洋曾路过这里，它就是世界上最像中国的国家——马来西亚。一升汽油三块钱，一份炸鸡四块钱，十块钱的粉，半碗都是。肉两百块就能住到市中心最好的酒店。我说的可不是马币，全是人民币。这里可以吃到世界上最好吃的榴莲，而且只要几块钱。他们极度热爱中国文化，所以我们中国人到了马来西亚都是贵客。中国刚对马来西亚免签十五天，他们立刻就对我们免签三十天，为中国朋友敞开怀抱。到了马来西亚，你可以去世界上最繁忙的港口看一看课本里的马六甲海峡，可以去浮在水上的清真寺体验一。一下伊斯兰文化，还可以去飘在天空的无边泳池，欣赏首都吉隆坡的无敌夜景。如果你喜欢看海，仙本那一定不要错过。这里有着媲美马尔代夫的风景，但物价却不到三亚的一半。更能看到一辈子只能飘在海上的三无民族。你可能不知道当地华人有多爱中国。中国抗日战争时期，南洋华人自发组织捐款救国，累计捐款五十亿，占中国当时军费的三分之一。他们更是组建南侨机工，通过滇缅公路运输物资，三年时间往中国累计运送四十五万吨物资。但在运输时多次遭到日军轰炸，将近三分之一的南侨机工永远留在了滇缅公路。慷慨就义的黄。花岗七十二烈士中有二十九位都是马来西亚华裔。目前，马来西亚有七百多万华人，是世界上华人最多的一个国家。这里一直保留着传统的中国教育，他们过着跟我们一样的中国传统节日。他们特别想去中国看一看北方的雪。您知道这是为什么吗？关注罗菲菲，足不出户游世界。受不了这些，千万别去欧洲旅游。在挪威过个日子太费电了，太阳早上十点才出来，下午一点就落山了，路灯从早到晚都得开着。在丹麦，一瓶矿泉水两块钱。但喝完的空瓶子却能换三块钱。来了爱尔兰才知道，男人酷爱穿裙子，还喜欢抢着戴绿帽子。在德国加班是违法的，一到下班，领导跑得比你还快。几乎每个人都有三十天的带薪年假，如果休不完，公司还会催你休。在匈牙利，单身很痛苦，孤单也就算了，还得缴纳单身税，税率是收入的百分之五到百分之十。在瑞士，养一只宠物是违法的，养金鱼都必须成双成对，丢弃动物更是罪加一等。荷兰全世界海拔最低，但人的身高却是全世界最高。其他国家忌讳的事儿在这里都能做，大麻、同性恋、安乐死，还有特别的工作者。奥地利是全球假期最多的国家，一年几乎有三分之一的时间都在放假。法国人确实很浪漫，但那是又浪又慢。他们一年只干四件事：准备度假，度假。准备罢工，罢工。希腊这个国家建国不到两百年，国家已经破产四次了，但依旧还是一个高福利的发达国家。在瑞典打孩子是犯法的，生完小孩产假有四百八十天，而爸爸会被强制休假三个月带孩子。摩纳哥的面积比北京颐和园还要小，却是一个富豪最多的地方
。如果天上掉下一块石头，就有三分之一的概率砸到一个富豪。芬兰做到了真正的男女平等，恋爱都是女追男，女性的就业率比男性还要高，男人们的日常工作就是聚在一起喝酒带娃。都说世界是一本书，而不旅行的人只能读到其中一页。关注罗菲菲，足不出户游世界。不想出国，但又想体验异国风情。中国这几个外国旅游平替城市， 2 0 2 4年不要再错过了。想体验冰岛同款黑沙滩，就去福建霞浦的福音岛，这里有着和冰岛同样孤独的黑沙滩。坐在海边看潮起潮落，真的有种身处异星球的感觉。想感受北海道风情，就去山东的威海。当大海遇上冬天的雪，火炬八街完胜日本镰仓。有雪又有海的城市，真是浪漫至极。想感受俄罗斯风情，就去内蒙的。满洲里，它是一个童话般的小城，这里融合了中、俄、蒙三国语言。登上高楼就能俯瞰俄罗斯，还能住进世界上最大的套娃里。想体验东南亚浮潜，就去海南西沙群岛，只有中国人才能进入，既能享受游艇出海的快乐，也能近距离欣赏绚烂多彩的珊瑚鱼群。想体验美国的加州文化，就去海南的万宁，有最美的沿海公路，椰林边的可爱小车，还有热爱冲浪的潮男潮女。运气好。还能偶遇综艺明星，想体验泰国风情，就去云南的芒市。白天穿傣服打卡泰式风情的金塔银塔，晚上去夜市吃均价不到十块的傣味小吃，还有超好玩的泼水节。想体验韩国风情，就去吉林的延吉，这里的标牌都是中韩双语的，有各种便宜的特色朝鲜美食、韩式风情的建筑，还可以穿着朝鲜族服饰做一回美美的韩式公主。想看瑞士的后花园，就去新疆伊犁喀纳斯，来到这里你才会发现，原来童话世界是真实存在的。想感受。非洲摩洛哥风情，就去新疆喀什，一座活着的千年古城，晚上十点才日落，神秘艳丽的西域美女，仿佛穿越回了两千年前的丝绸之路。想感受法国、伦敦、意大利的三国风情，就去澳门打卡巴黎的埃菲尔铁塔，在伦敦人体验英式风情，做一次意大利威尼斯的贡多拉，到渔人码头假装在国外度假。您最想去体验哪国风情呢？关注罗菲菲，足不出户游世界。中国最美最逆天的十条天路，你去过几条呢？走过三条就算王者，走过五条就是大神。第一条，新疆的盘龙千年古道，三十多公里长，六百多个 S 型弯道，如同一条巨龙缠绕在高原之上，科目二考试都不敢这么练。第二条，贵州北盘江大桥，被誉为世界第一高桥，堪称天空之城的天桥。第三条，山西天龙山公路，全长二十九公里，从起点到终点总落差四百五十米。相当于一百二十层楼高，被修成了天路里的过山车，真是设计师敢想，农民工大哥敢建，就问你敢不敢开。第四条，山西泽州最美螺旋路，它被誉为最炫的螺旋式国道，你看它是不是像极了爱情？爱的魔力转圈圈，早晚给你转迷糊。第五条，港珠澳大桥，它是世界上最长的跨海大桥，途中还会经过海底隧道，真是厉害了我的国。第六条，贵州前村立交桥，比过山车还要。复杂，新手上路望而却步，老司机看了都犯迷糊。被称为世界上最复杂的立交桥，走错一个路口就是贵州一日游。第七条，湖南天门山盘山公路被誉为通天大道，全长十公里就有九十九道弯，没有一个老司机开完全程后双腿不打哆嗦的。第八条，湘西矮寨大桥被誉为云端上的天路，堪称世界最牛吊桥。第九条，重庆黄泉湾立交桥，三地的桥，八地的桥。效果从空中俯瞰，简直就是现实版的迷宫。老司机在这里走错了路都要流眼泪，导航看了都会崩溃。第十条，四川雅西高速公路穿越十二条地震断裂带，堪称云端上的魔鬼公路。如果真的要问基建哪家强，中国工程必称王。关注罗菲菲，一起为中国基建狂魔点赞。中国不收门票的十大良心景区，个个都是人间仙境。赶紧点赞收藏，看看您去过几个。第一个，杭州西湖，上有天堂，下有苏杭。杭州西湖是全国第一家不收门票的五 A 级景区，多达一百多处景色，通通免费。第二，湖南韶山国家五 A 景区是红太阳升起的地方，在这里可以了解到我们伟人的传奇人生，也是您有生之年一定要来的地方。
第三，南京中山陵，前陵平川，后拥青山，气势磅礴。它是继西湖之后的第二个免费开放的五 A 景区。第四，长沙岳麓山，一座岳麓山半部近代史。它不仅是五 A 景区，更是长沙人的后花园。虽然每年亏损上亿，但是却坚持免费开放。第五，台州国清寺，它是我国历史上最悠久的古刹之一，距今已有一千四百多年，每顿饭只要两块钱，住宿只要二十五块钱，是不是特别良心？第六，长沙橘子。州永不沉默的航母，一代伟人指点江山的地方，被誉为中国第一州——东方的诺亚方舟。第七，宜昌三峡大坝，对中国人免费，对国外游客收一百零五的门票。三峡大坝是当今世界上最大的水利枢纽工程，在这里可以领略到现代工程文化和水利文化，是全世界都向往的旅游胜地。第八，济南大明湖，它是天下第一泉水湖，有“全城明珠”的美誉，大明湖畔的夏雨河美不胜收。第九，西安大。大唐不夜城，它不仅全天免费开放，还有更精彩的文化表演也是免费的。富丽堂皇的街道，让您瞬间穿越回大唐盛世，秒杀国内所有的步行街。第十，重庆的洪崖洞，在这里你可以吹吹嘉陵江的晚风，欣赏洪崖洞美丽的夜景，吃重庆老火锅，感受一次人间值得。您还知道哪些免费又好玩的景点呢？在评论区告诉我。关注罗菲菲，带您看不一样的世界。世界上只有中国才有的六大美景，去过一个就超过全世界百分之九十的人。看看您去过几个？一。青海可可西里，世界上海拔最高、面积最大的湿地，世界上唯一一处完整记录青藏高原龙胜的地方，拥有野牦牛、藏羚羊、野驴、白唇鹿、棕熊等青藏高原上特有的野生动物，地球上最后一片净土，不可再生的世界自然遗产。二、四川大熊猫栖息地，世界自然遗产。你以为全世界只有中国有大熊猫吗？是的，全世界只有中国有。所有旅居国外的大熊猫和国外生育的熊猫宝宝都归中国所有。我卖萌，我吃苦，我为祖国挣航母。三。云南三江并流，世界自然遗产，世界上唯一江水并流而不交汇的奇特景观。金沙江、澜沧江和怒江三条大江，亚欧板块和印度洋交界，几亚形成高山峡谷，三江流出世界奇观。四、云南东川红土地，东川人以梨为笔，以种子为墨，浓墨重彩。春天洋芋花开，青稞遍地；夏天小麦长出，黄绿渐变。秋天，油菜花开，庄稼丰收；冬天，雪花又为红土地披上银装。五，云南澄江化石，世界上最古老的多门类生物化石群，二十世纪最惊人的科学发现。VR 技术再现寒武纪早期的生物形态，穿越回五点三亿年前，感受两个时代的生命碰撞。六，湖南张家界，世界上唯一一个以地域来命名的地貌类型。张家界地貌，奇特的砂岩林峰，刻画天子山的奇峰峻秀，升腾的青烟云雾，凸显黄石寨的气势磅礴。一泓碧水涟漪，蕴藏宝峰湖的诗情画意。其实，中国唯一的人文景观更是数不胜数，哪怕是你现在所在城市的一条石板路，都是别的国家无法复制的风景和文化。您说对吗？为祖国点赞，让全世界看到大美中国。关注罗菲菲，足不出户游世界。提到2023年，你或许会想到淄博烧烤让好客山东火爆出圈，大熊猫丫丫平安到家，村 BA 让多彩贵州人山人海。成都大运会让天府之国全球瞩目，杭州亚运会让人间天堂更加辉煌。日本排放核污水让海洋心痛，旅游特种兵日行几万步，睡觉不住宿。天津跳水大爷生活一分钟快乐六十秒。冰雪王国让大美东北走向世界，而天灾面前，中国人民众志成城。这一年我们脚踏实地，一带一路倡议十周年，改革开放四十五周年，国产大型客机 C 九幺九全球首次商业载客飞行成功。国产游轮“爱达摩都号”顺利起航，神舟十六号发射成功，封神流浪地球长安三万里，让中国制造更上一层楼。这一年，我们所向披靡。成都大运会，中国队荣获103枚金牌，位列奖牌榜第一；杭州亚运会，中国队荣获201枚金牌，位列奖牌榜第一；杭州亚残运会，中国队荣获214枚金牌，位列奖牌榜第一；中国女篮在亚洲杯和亚运会夺冠；中国跳水队包揽亚运会所有金牌；田径男女四乘一百米亚运会包揽双冠；中国羽毛球队杭州亚运会男子团体逆转摘金。这一年，我。我们也有痛与遗憾。
日本排放核污染水，巴以冲突升级，国内多地出现强降雨，部分地区遭受洪涝灾害。甘肃和青海地震令人悲痛，即使天灾无情，我们也有温暖的爱值得铭记。一个人给一车人壮胆，一群人为另一群人捐款，一个国家为一场灾情挺进。2023， 我们看到每一个普通人身上都闪耀着光芒。您乘坐的2023次列车即将到站，请您收起回忆，调整好心情。准备换乘2024次列车，幸福即将来临，祝您2024旅途愉快。中国人此生必爬的八座大山，其中有一座所有人都去过，去过一半就是大神。看看您去过几座？第一座贵州梵净山，大自然和人类共同的杰作，海拔 2,572 米，就算借助现代的科技要建造起来也绝非易事。如果想一探究竟，一共有 8,000 多级台阶等着你来挑战。第二座陕西华山，位于中国版图的中央，无论是地理位置还是人文历史，都可称为中华之山。海拔 2,150。四点九米，但胆大的和胆小的都不要一个人来。第三座山东泰山，五岳独尊，帝王之山，前后有六位皇帝登泰山封禅，海拔有一千五百四十五米，它是全体华夏儿女共同的精神图腾。第四座吉林长白山，它是中朝两国的界山，在朝鲜又被称为白头山，海拔两千六百九十一米，它是《山海经》中的不贤山，山上还有长白山的天池，是世界上海拔最高的火山湖。第五座安徽黄山，世界文化与自然双重遗产，号称五岳归来不看山，黄山归来不看岳，海拔有一千八百六十四点八米，奇山怪石、云海、温泉和冬雪，徐霞客都为它两次登顶。第六座云南玉龙雪山，纳西族的神山，顶峰的神山海拔五千五百九十六米，是北半球最靠近赤道的雪山。虽然已有超过一万人登顶八千八百四十八米的珠穆朗玛峰，可是没有一个。人登顶玉龙雪山，被世界登山协会列为生命禁区。第七座四川贡嘎山，蜀山之王，海拔七千五百五十六米。虽然没有珠穆朗玛峰的海拔高度，但是它是世界上高差最大的山，最大高差达到六千二百米。我们熟知的康定情歌、飞多泸定桥都在它的脚下。最后一座山一定是您家乡的山，家乡的水似母乳，家乡的山如父爱。无论你走多远，家乡的那座山一直在远远的召唤你。回家童年的记忆里，离你家最近的是哪座山呢？欢迎打在评论区聊一聊。关注罗菲菲，我在南半球祝你龙年大吉。世界上只有中国才有的六大美景，去过一个就超过全世界百分之九十的人。看看您去过几个？一、青海可可西里，世界上海拔最高、面积最大的湿地，世界上唯一一处完整记录青藏高原龙身的地方。拥有野牦牛、藏羚羊、野驴、白唇鹿、棕熊等青藏高原上特有的野生动物，地球上最后一片净土，不可再生的世界自然遗产。二、四川大熊猫栖息地，世界自然遗产。你以为全世界只有中国有大熊猫吗？是的，全世界只有中国有。所有旅居国外的大熊猫和国外生育的熊猫宝宝都归中国所有。我卖萌，我吃苦，我为祖国挣航母。三，云南三江并流，世界自然遗产，世界上唯一江水并流而不交汇的奇特景观。金沙江、澜沧江和怒江三条大江，亚欧板块和印度洋交界，几亚形成高山峡谷，三江流出世界奇观。四。云南东川红土地，东川人以梨为笔，以种子为墨，浓墨重彩。春天洋芋花开，青稞遍地；夏天小麦长出，黄绿渐变；秋天油菜花开，庄稼丰收；冬天雪花又为红土地披上银装。五，云南澄江化石，世界上最古老的多门类生物化石群，二十世纪最惊人的科学发现。VR 技术再现寒武纪早期的生物形态，穿越回 5.3 亿年前，感受两个时代的生命碰撞。六，湖南张家界，世界上唯一一个以地域来命名的地貌类型——张家界地貌。奇特的砂岩林峰，刻画天子山的奇峰峻秀，升腾的青烟云雾，凸显黄石寨的气势磅礴。一泓碧水涟漪，蕴藏宝峰湖的诗情画意。其实中国唯一的人文景观更是数不胜数，哪怕是你现在所在城市的一条石板路，都是别的国家无法复制的风景和文化。您说对吗？为祖国点赞，让全世界看到大美中国。关注罗菲菲，足不出户游世界。
花一年的时间环游地球，到底要花多少钱呢？每个月最适合去哪个国家，你知道吗？点赞收藏，一分钟带你走遍世界。一月份去爪哇岛打卡孤独星球的封面，看一看世界上最像月球表面的地方。看完直飞北海道，在大雪里泡一场冬日的温泉。二月去迪拜，海上快艇，沙漠越野，极限跳伞。在印度找个路边摊尝一尝科技与狠活，然后直飞斯里兰卡去坐一坐传说中的海上列车。三月去斯米兰，每年只开放七个月，这时候刚好遇到它最美的样子。四月去尼泊尔，从中尼公路自驾到西藏，沿着三幺八来一场远离城市、净化心灵之旅。五月去肯尼亚，清晨醒来被长颈鹿亲吻，零距离感受动物大迁徙，然后飞去埃及看金字塔，亲眼见证世界未解之谜。六月去。欧洲、西班牙、葡萄牙、西欧德法意瑞、东欧奥斯杰兄，陶醉在西方的文化之旅里。七月去希腊，探索西方文明的起源，在蓝白神话的圣托里尼发呆，晒一场伊甸园的天体浴。八月去冰岛，这时候的北极圈不冷不热，去黑沙滩感受月球表面，在御剑飞行去看一看丹麦的法罗群岛。九月去澳洲，抱着考拉拍照，吃国宝袋鼠肉，坐水上飞机打卡新型大堡礁，但千万不要。要一个人来。十月去加拿大，欣赏最漂亮的枫叶，打卡世界上最大的跨国瀑布。这时候也是加勒比海最舒服的季节。十一月去新西兰，北半球万物凋零的季节，南半球依然美得像个童话世界。十二月去阿根廷，乌斯怀亚坐船去南极，打卡世界上离中国最远的地方，度过一个夏日的圣诞节。关注罗菲菲，足不出户游世界。地球上最像火星的地方在中国，您知道是哪里吗？它被称作中。国最孤独的城市，三面被无人区环绕，一面被荒芜的沙漠包围，方圆两百公里内竟没有一个县城，就连距离它最近的敦煌市也足足有三百九十公里的直线距离。它就是位于青海省海西蒙古族藏族自治州的芒雅市。这里除了房价便宜，其他东西都很贵，也是2018年才成立的中国最年轻城市。南侧是可可西里无人区，西侧是阿尔金山无人区，北侧是罗布泊无人区，东侧则是中国第五大沙漠所在地柴达木盆地，其面积相当于 3.5 个北京、7 0个新加坡，然而人口却连7万都不到。这样一个荒无人烟的地方，为什么非要建立一座城市呢？芒雅是古丝绸之路的必经之地，有着通往周围城市的。花土沟机场也是青海进入新疆唯一一条公路的所在地。国道三幺五横穿东西全境，漫山遍野的采油机和炼油池也能看出这里非常重要。央视还特别为芒牙拍过一部纪录片。虽然芒牙市孤独的不像话，但这里却藏着国内鲜为人知的人间美景。一路上你能看到地球上最像火星的地方——俄伯梁，世界上唯一一个在水上的亚丹地貌，仿佛绿色海洋的芒牙翡翠湖。所有生物都不敢靠近的恶魔之眼艾肯泉，被时间遗忘的神秘小镇，还有充满科技感的火星营地。祖国的这片神秘区域里，还存在很多稀有的野生动物，比如藏羚羊、野牦牛、藏野驴、棕熊、黑颈鹤等。但无论环境多么恶劣，我们祖祖辈辈与之抗衡的决心从未改变，向默默牺牲奉献的伟大英雄们致敬。关注罗菲菲，期待我们的下次旅行。